Fundația Pastoral Misionară Sfântul Nicodim organizează în perioada 10 ianuarie-15 aprilie cursuri în format hibrid pentru cea de-a doua grupă de muzeografi din Mitropolia Olteniei. În urma promovării examenului final, cursanții vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Educației și un supliment descriptiv al competențelor profesionale dobândite. Cursul de muzeografi organizat de Fundația Pastoral Misionară Sfântul Nicodim se adresează monahilor, elevilor din seminare și licee teologice, personalului din biblioteci și muzee, absolvenților de studii superioare și angajaților din muzee care doresc să se perfecționeze în activitatea pe care o desfășoară. Cursurile așadar pregătesc viitorii muzeografi, atât clerici cât și monahi sau laici și au ca scop păstrarea conservarea și valorificarea acestui patrimoniu inestimabil, atât din punct de vedere bisericesc, cât și laic. Cursurile sunt dedicate așadar nu numai clericilor, ci și laicilor. Se desfășoară atât din punct de vedere teoretic, ca suport de curs, în care cursanții se pregătesc pentru managementul expoziției, pentru a cunoaște în detaliu exigențele și legislația în domeniu, pentru ca întreaga activitate de muzeograf să se desfășoare la nivelul de exigență național și internațional. Scopul acestui curs de pregătire a viitorului muzeograf este, în mod evident, legat de dorința de a pune în valoare patrimoniul iconografic de carte veche, de obiecte liturgice sau veșminte liturgice, de a cunoaște în detaliu modalități practice și reguli care să ducă la o bună conservare și o, o bună valorificare a obiectelor de patrimoniu bisericesc. Cea de-a doua grupă care participă la cursurile de muzeografi este formată din personalul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova. În pregătirea inaugurării Muzeului Cărții și Exilului Românesc de la Craiova, colegii mei care vor activa în această secție au început un curs organizat prin Fundația Mitropoliei Olteniei un curs care îi ajută să pătrundă în tainele muzeologiei și să învețe să fie niște persoane care vor sluji această instituție de cultură unică, întrucât are particularități anume. Aceasta a fost nevoie de aceste cursuri. Spre exemplu, în această instituție nu vor lucra simpli muzeografi, ci vor fi ajutați de bibliotecari, bibliografi, cercetători științifici și toți aceștia vor lucra pentru a scoate în evidență, pentru a pune pe tapet, pentru a arăta publicului obiecte de arhivă, documente de arhivă, tot felul de alte lucruri care au fost create de către personalitățile românești prezente în exilul românesc în perioada comunistă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă că această instituție va funcționa într-o clădire emblematică a Craiovei, care a fost renovată de curând și este vorba de Casa Dianu, ea însăși o clădire care va fi disponibilă pentru a fi vizitată, întrucât este o bijuterie arhitecturală a Craiovei. Acest curs de muzeograf organizat de Arhiepiscopia Craiova vine într-un moment potrivit pentru noi. Peste câteva luni vom deschide Muzeul Cărții și Exilului Românesc, iar acest curs de perfecționare ne ajută să ne completăm bagajul de cunoștințe necesare. Este și foarte util, am învățat despre diferite bunuri care fac parte din patrimoniu cultural, nu doar despre cărți. Am învățat foarte multe despre întreținerea, conservarea și expunerea acestor bunuri. În urma parcurgerii modulului teoretic al cursului de muzeograf, am obținut informații utile despre prezentarea unei expoziții. Cu toții am vizitat muzee, am observat exponatele prezentate de muzeografi și acum avem ocazia să observăm și detaliile tehnice. Cursurile de muzeograf la care participăm și care sunt organizate de Fundația Pastoral Misionară Sfântul Nicodim sunt deosebit de importante pentru noi, bibliotecarii de la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Și am să vă spun și de ce. Cutiile pe care le vedeți în jurul meu sunt pline de cărți. Cărți care provin din donații făcute de oameni de cultură plecați majoritatea în exil. Ei bine, aceste cărți au stat unele dintre ele zeci de ani în cutii depozitate în subsolul unor case în condiții care n-au fost totdeauna cele mai potrivite. Poate au fost condiții de umiditate, condiții în care încăperile nu erau aerisite. Acum, datorită informațiilor pe care le-am aflat la 
acest curs de muzeograf, știm foarte bine să identificăm problemele care au apărut la aceste cărți. Practic, fiecare carte a trecut prin mâinile unui bibliotecar. A fost introdusă în sistem și așezată la RAF conform normelor biblioteconomice. Acum, datorită informațiilor pe care le-am primit, aceste cărți vor fi așezate la RAF în viitorul Muzeu al Cărții și Exilului Românesc, respectând nu doar normele biblioteconomice, ci și normele expozițiilor muzeale. Absolvenții cursului de muzeografi vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.